వెల్కమ్ టు ఫ్రెషెస్ నా తెలుగు ఛానల్ ఈ రోజు మనం ఈసీఐఎల్ రిక్రూట్మెంట్ డీటెయిల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం మీరు ఓన్ గా డీటెయిల్స్ చదవాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో లింక్ ఉంటది ఆల్టర్నేటివ్ గా గూగుల్ కి వెళ్ళనా కానీ ఫ్రెషెస్ నా వెబ్సైట్ ద్వారా మీకు డీటెయిల్స్ అన్ని ఒకే చోట దొరుకుతాయి సో ఫ్రెషెస్ నా వెబ్సైట్ లో కూడా మీకు ఈసీఐఎల్ రిక్రూట్మెంట్ డీటెయిల్స్ ప్లస్ డైరెక్ట్ గా దీనికి అప్లై చేసుకోవాల్సిన లింక్ కూడా మీకు ఫ్రెషెస్ నా వెబ్సైట్ లో దొరుకుతుంది చెక్ చేయటం మర్చిపోకండి అండ్ రెగ్యులర్ గా జాబ్ అప్డేట్స్ కావాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో లింక్ ఉంటది సో క్లిక్ చేయండి డైరెక్ట్ గా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో ఫ్రెషెస్ నా తెలుగు ఛానల్ ని జాయిన్ అయిపోండి సో ఈసీఐఎల్ లో మనకి టెక్నికల్ ఆఫీసర్ పోస్ట్ కి కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ మీద వేకెన్సీ రిలీజ్ చేశారు టోటల్ ట్వంటీ టూ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఈ ట్వంటీ టూ మళ్ళీ కేటగిరీ వైజ్ డివిజన్ చేశారు యుఆర్ ఓబీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ బీడబ్ల్యూ వాళ్ళకి అండ్ లొకేషన్ జాబ్ న్యూఢిల్లీలో ఉంటది థర్టీ ఇయర్స్ బార్ ఇచ్చారు ఏజ్ కి ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ పే ఇస్తున్నారు ఫర్ ద కన్సాలిడేటెడ్ పే క్వాలిఫికేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ కనుక చూస్తే సో డిగ్రీ గ్రాడ్యుయేట్ అవడమే కాదు రెలవెంట్ గా దానికి సంబంధించిన పోస్ట్ కి సంబంధించిన పోస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉండాలి ఫుల్ టైమ్ డిగ్రీ చేసి ఉండాలి ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఎలక్ట్రికల్ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ అగ్రిగేట్ అండ్ షిఫ్ట్ వైజ్ గా మీకు పోస్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ రెలవెంట్ గా పోస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ కౌంట్ మీకు థర్టీ ఫస్ట్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వరకే కౌంట్ లోకి తీసుకుంటారు సో వన్ ఇయర్ మినిమం పోస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ అనేది కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉండాలి రిజర్వే రిలాక్సేషన్ అంతా ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడీ ఓబీసీ వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ డైరెక్టర్స్ అంటే గవర్నమెంట్ రూల్స్ కి ప్రకారంగా అప్లికబుల్ అవుతాయి సో అంటే మార్క్స్ లో కూడా మీకు రిలాక్సేషన్స్ ఉంటాయి సెకండ్ క్లాస్ ఫర్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అగ్రిగేట్ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి కన్సిడరేబుల్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి త్రీ ఇయర్స్ ఫర్ ఓబీసీ అట్లాగా ఏజ్ రిలాక్సేషన్స్ కూడా ఉంటుంది సో ఈ పొజిషన్స్ కి మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ కనుక ఉంటే డైరెక్ట్ గా మీరు ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అవ్వాలి టెన్ ఓ క్లాక్ కి సిక్స్ ఆఫ్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వెనస్డే ఇక్కడ అడ్రస్ కూడా ఇచ్చారు నోట్ డౌన్ చేసుకోండి సో ఈ అడ్రస్ కి మీరు టైం కి వెళ్ళిపోవాలి వెళ్ళేటప్పుడు మీరు ఏం తీసుకువెళ్ళాలి అప్లికేషన్ రెలవెంట్ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఐడి ప్రూఫ్స్ అన్ని మీరు తీసుకువెళ్ళాలి సో ఐడి ప్రూఫ్స్ నుంచి ఎడ్యుకేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ కాస్ట్ అన్ని సర్టిఫికేట్స్ ఒరిజినల్ ఆథరైజ్డ్ డాక్యుమెంట్స్ అనేది మాత్రం తీసుకువెళ్ళాలి అండ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది మీకు అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో దొరుకుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఎస్ఎస్సి సర్టిఫికేట్స్ ఐడి ప్రూఫ్స్ ఇవన్నీ చెప్పాను నేను సో సెలెక్షన్ మెథడ్ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా జరుగుతుంది ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత షార్ట్ లిస్ట్ అయిన వాళ్ళు మెరిట్ బేసిస్ మీద క్యాండిడేట్స్ ని అపాయింట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది జనరల్ కండిషన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని క్లియర్ గా చదవాలి అండ్ ఫర్దర్ గా ఎలిజిబుల్ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఫర్దర్ గా రిటర్న్ టెస్ట్ కూడా పిలుస్తారు డిపెండింగ్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్ అండ్ ద వేకెన్సీ టైప్ ని బట్టి అండ్ నెక్స్ట్ ఫుల్ టైమ్ రెగ్యులర్ కోసే ఎలిజిబుల్ కరస్పాండెంట్ పార్ట్ టైమ్ ఇట్లా చేస్తే నాట్ ఎలిజిబుల్ రిజెక్ట్ చేస్తారు సో అది కన్సల్టేషన్ లోకి తీసుకోరు అండ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ డిజబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళకి కన్సల్టేషన్ లోకి ఉంటది ఏ సర్టిఫికేట్ మీరు పెట్టినా ఆథరైజ్డ్ అయి ఉండాలి ఈవెన్ ఎడ్యుకేషన్ డాక్యుమెంట్స్ కూడా రికగ్నైజ్ యూనివర్సిటీ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ నుంచి ఉండాలి సిజిపిఎస్ కనుక ఉంటే పర్సంటేజ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ లో ఏదైనా డూప్లికేషన్ కనుక ఏమన్నా ఉన్నా కానీ లేకపోతే క్లియర్ గా ఏం లేకపోయినా కానీ అప్లికేషన్ ఆర్ క్యాండిడేట్ ని రిజెక్ట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఓన్లీ ఇండియన్ నేషనల్స్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు అప్లై ఎలాంటి అలవెన్సెస్ పే చేయట్లేదు అండ్ క్వశ్చన్ టు ఆల్ ది క్యాండిడేట్స్ మే షూర్ దాట్ మధ్యలో ఏమైనా ఏజెన్సీస్ ఫర్ ఎక్స్ట్రా పేమెంట్ ఇట్లా ఏమన్నా ఉంటే డూ నాట్ లిసన్ డైరెక్ట్ గా మీరు ఇచ్చిన అడ్రస్ కి ఇచ్చిన టైం కి మీరు వెళ్ళిపోయి అటెండ్ అవ్వండి విత్ ఆల్ ద రెలవెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి టైమ్ టు టైమ్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ని చెక్ చేయండి సో అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ద్వారా మనకి అన్ని డీటెయిల్స్ అనేవి దొరుకుతాయి సో ఏమి అప్డేట్స్ వచ్చినా లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినా కానీ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ థ్యాంక్ 